ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి కీర్తనల గ్రంథం అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన మూడవ చరణాన్ని చదువుకుందాం నీతిమంతులు సంతోషించుదురుగాక దేవుని సన్నిధిని ఉల్లసించుదురుగాక వారు మహదానందము పొందుదురు ఇలా చూడండి ఈ వాక్యంలో ఒక నీతిమంతునికి శుభవచనములు అదేంటంటే సంతోషించుదురుగాక ఉల్లసించుదురుగాక మహదానందముతో ఉందురుగాక అని ఈరోజు ఆనందం కొరకు సంతోషం కొరకు ఇలాంటి సమాధానకరమైన అనుభవాల కొరకై మనిషి పరుగులు తీస్తూ ఎంతో వేయపరుస్తున్నాడు ఎంతో కష్టపడుతున్నాడు ఎంతో ఆశ చెంది నిరాశ చెందుతున్నాడు ఎందుకంటే లోకంలో ఏదో ఆనందం ఉంది సంతోషం ఉంది అన్నట్లుగా ఎక్కడికి వెళితే ఆ ఆనందం దొరుకుతుంది అని క్షణం తిరిగి లేకుండా తిరుగుతున్నాడు కానీ పొందుకోలేని ఆ భాగ్నిగానే నిలిచిపోతున్నాడు పిల్లరా దేవుని వాక్యం ఎంత చక్కగా చెప్తుందో చూడండి మనం నీతిమంతులమైతే మనకు ఆనందం ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు సంతోషాన్ని ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు ఉల్లసించే అనుభవాన్ని కూడా ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు అని ఈ వాక్యంలో మనం నేర్చుకోవాలి లోకంలో మనకు పలు విధాలుగా సంతోషము ఆనందం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ అవి శాశ్వతమైనవి కావు నమ్మదగినవి కూడా కావు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానిద్దాం ప్రసంగి గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వాక్యం చదివితే ఓ చక్కటి మాట అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది అదేంటంటే హృదయానందము అని వ్రాయబడి ఉందండి హృదయములో కలిగే ఆనందం ఈరోజు తాత్కాలికంగా మనిషి ఆనందంగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాడు నటిస్తున్నాడు సాటి మనిషి కనబడ్డప్పుడు ఏదో సంతోషంగా ఉన్నట్టు ఏదో ఆనందంగా ఉన్నట్లు నాకేమీ కొదువలేదు అన్నట్లు చిరునవ్వుతో పలకరిస్తాడు అద్దెకు తెచ్చుకున్నట్లుగా ఆనందాన్ని ప్రత్యక్షపరుస్తాడు కానీ అది హృదయంలో కలిగే ఆనందం కాదే తోటి వారు కనబడ్డప్పుడు వాళ్లతో విందులకు కూర్చున్నప్పుడు తోటి వారితో ఆనందాన్ని కలిగించే ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు తాత్కాలికంగా అది వాస్తవంగా హృదయంలో కలిగే ఆనందం కాదండి హృదయంలో కలిగే ఆనందం అయితే అది ముఖంలో కట్టొచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది అందుకే యషయ గ్రంథం అరవై ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వాక్యంలో కూడా చదివితే నా సేవకులు హృదయానందము కలిగిన వారై కేకలు వేస్తారు అని రాయబడి ఉందండి వారు కేకలు వేస్తారు అని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు గంతులు వేసే అంతరంగంలో ఉన్న ఆ ఆనందం చేత బ్రతుకుతారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రోజున హృదయ ఆనందంతో మనం కొనసాగాలి హృదయంలో కలిగే ఆ సంతోషం చేత ఆనందము చేత మన మనుగడ కొనసాగించబడాలి ఈరోజు అనేక మందికి ఈ హృదయ ఆనందం లేదండి ఏదో బ్రతుకుతున్నాము అన్నట్లుగా ఏదో గుండెను గుప్పెట్లో పెట్టుకుని తింటున్నాం తిరుగుతున్నాం సంపాదిస్తున్నాం కూర్చుకుంటున్నాం పేర్చుకుంటున్నాం ఓ తరతరాలకి అట్టి పెట్టుకుంటున్నాం అనుకుంటూనే ఏదో తెలియని ఒక ఆందోళన చేత ఆనందాన్ని పోగొట్టుకుని వారి నిర్జీవమైన పరిస్థితుల్లో బ్రతుకుతున్న అనుభవాల్ని చాలా మందిలో మనం చూస్తున్నాం ప్రిల్లరా ఇదిగో మనం నీతి మంతులమై ఈ హృదయ ఆనందాన్ని మనం చవి చూడాలి అంతేకాదండి కీర్తనలో మరొక మాట యాభై ఒకటవ కీర్తన పన్నెండవ చరణంలో చూస్తే అక్కడ రక్షణ ఆనందము అని రాయబడి ఉందండి గమనిస్తున్నారండి ఈ ఆనందం ఎలా కలుగుతుంది అని అంటే రక్షణ అనే అనుభవం పొందినప్పుడు రక్షణ అంటే ఏంటి ఏదో ఒక కవచం ధరించేసుకొని లేక ముందు వెనుక కొంతమందిని సెక్యూరిటీగా మనం నిర్ణయించుకొని నాకేం పర్లేదులే నాకు వీళ్ళెంత ఉన్నారు అనుకోవడం రక్షణ కాదండి రక్షించగలిగిన శక్తి కలిగిన సామర్థ్యత కలిగిన ఆ గొప్ప దేవుని చేతిలో మనం ఉండాలండి అప్పుడే ఈ లోకమైన ఈ లోకంలో ఉన్న కఠోరమైన పరిస్థితులైనా కసాయి మనుషులైనా పరిస్థితుల ప్రభావాలైనా ఏవి కూడా మనల్ని ముట్టుకోలేవు మన దరికి చేరలేవు 
సురక్షితమైన ఆయన రెక్కల నిడలో మనం దాచబడి ఉండగలుగుతాం ఏ అపాయం మనకు సమీపించదు వాక్యంలో ఇలాగ వ్రాయబడి ఉన్నదండి నేను గొర్రెలకు మంచి కాపురిని మంచి కాపురి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెడతాడు నా చేతిలో నుండి నా గొర్రెలను ఎవడు అపహరింపలేడు అని యేసుక్రీస్తు పలికిన మాటల్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ఎప్పుడైతే మనం ఆ శక్తి కలిగిన దేవుని కరుణ కలిగిన హస్తంలో దాచబడి ఉంటామో ఆ ఆనందమే వేడిగా ఉంటుందండి అపాయం వస్తుందన్న భయం ఉండదు ముందు దినములు ఎలా ఉంటాయో అనే కలవరం ఉండదు రాబో దినములలో నా పరిస్థితి ఏమవుతుందో అనే చింత ఉండదు అదొక రక్షణ ఆనందం ఎందుకంటే పరిస్థితులు ఎంత మారినా మనుషులు ఎంత వికృత రూపం ధరించినా నా దేవుడు నన్ను చేవిడిచేవాడు కాదు ఆయన నన్ను రక్షిస్తాడు ఆయన నన్ను రక్షించాడు ఆయన నన్ను కాపాడుతాడు ఆయన నన్ను కాపాడుతున్నాడు ఈ ఆనందం మన హృదయంలో తొనికసలాడుతుంటుంది ఇది రక్షణ ఆనందం పిల్లరా ఈ రోజున ఈ రక్షణ ఆనందం మనం కలిగి ఉన్నామా లేదనని ఈ వాక్యానుసారంగా మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా కూడా ఉంది ఒకవేళ చేతి నుండే డబ్బు ఉండొచ్చు ఓ ఇంటి నుండి జనం ఉండొచ్చు ఒంటి నుండి బంగారం ఉండొచ్చు పలుకుబడులు ఉండొచ్చు పదవులు ఉండొచ్చు అధికారాలు ఉండొచ్చు సింహాసనాలు ఉండొచ్చు కులగోత్రాలు ఇంకా పెద్దగా ఉండొచ్చు కానీ ఈ రక్షణ ఆనందాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామా ఈ రక్షణలో ఉన్న ఆనందం మన హృదయంలో ఉందా అనే ప్రశ్న వేసుకుని ఒకవేళ ఇంకా ఆ ప్రేమామయుని యొక్క కరుణ కలిగిన హస్తాలలో లేకపోతే చాచిన రెక్కల నిడలో దాచబడకపోతే ప్రభువును అంగీకరించి ఇంకాను ఆ రక్షణ ఆనందానికి దూరాన నిలిచి ఉంటే ఇదిగో ఈ సందర్భాన ప్రభు నిరిగి ఆయన రెక్కల నిడలో దాచబడి ఆయన బలమైన బాహు క్రింద చర్చబడితే ఈ రక్షణ ఆనందం కలుగుతుంది మరో మాట కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తాం దానియల్ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం నలభై ఐదవ వాక్యలు చదివితే అక్కడ పరిశుద్ధానందము అని వ్రాయబడి ఉందండి పరిశుద్ధమైన ఆనందం నేను మొదటి చెప్పాను లోకంలో ఈ రోజున ఆనందము అని ముసుకు వేసుకుని అవి చాలా కనిపిస్తాయి ఏంటయ్యా బాబు వయసు తారతమ్యం లేకుండా కడుపును పుట్టిన బిడ్డలతో కూర్చొని పేక ఆట ఆటడం ఏంటి అని అంటే ఏమంటాడు తెలుసండి ఆనందం కొరకండి సంతోషం కొరకండి అని చెప్తాడు ఫుల్గా తాగి తూలుతూ కుటుంబపు గౌరవాన్ని మంటగలుపుతున్నావు ఏంటి బాబు అని అంటే సంతోషం కొరకండి అంటాడు మరి ఇది ఎలాంటి ఆనందం ఇది పరిశుద్ధమైన ఆనందమా లేక అపవిత్రమైన ఆనందమా ఈరోజు ప్రజలు ఎలాంటి ఆనందం కొరకు ఉర్రుత లొగుతున్నారు ప్రాముఖ్యంగా నా ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ రోజున అనేక మంది యవనులు సాతాను చేతులు వాడబడుతూ సాతాను కబంద హస్తాలలో నలిగిపోతూ ఆనందము అనే పేరుతో సంతోషము అనే ముసుకులో పాపములు పరిపక్వమై లోకపు నీడలో నిద్రపోతూ జీవితాన్ని నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని క్షిపింపబడిన అనుభవాన్ని కీర్చుకుని వెళుతున్న పరిస్థితుల్ని మనం చూస్తున్నాం ఇటువైపు రాజకీయంగా ఇటువైపు చూస్తే సాతాను సులువుగా చుక్కులు పెట్టే పాపపు విషయంలో ఈ సినిమాల విషయాలలో నిండు యవనులు ఈ రోజున కేరింతలేస్తూ కేకలేస్తూ వాళ్ళు ఎందుకు అరుస్తున్నారో మనకు తెలియదు అందులో ఏమి అనుభవించి ఏది చూసి సంతోషించి కేకలేస్తున్నారో మనకు అర్థం కాదు ఓ ఎర్రి కేకలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ అపవిత్రమైన వాటిలో కలిగే ఈ ఆనందం బహు ప్రమాదకరమైనది ఎందుకంటే ఆనందంగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది కానీ అది విషాదపు లోయల్లోకి తీసుకుని వెళుతుంది కానీ ఇదిగో ఇక్కడ వ్రాయబడిన ఆనందం పరిశుద్ధమైన ఆనందం అండి పవిత్రతను చూచినప్పుడు కలిగే ఆనందం పరిశుద్ధతలో ఉన్నప్పుడు కలిగే ఆనందం పరిశుద్ధునిగా నడిపించబడుతున్నప్పుడు కలిగే ఆనందం కను కనులకు క్షేమమైనది హృదయానికి సంతోషకరమైనది ఆధ్యాత్మికమైన జీవితంలో శక్తిని ప్రసాదించేది పవిత్రుడైన దేవుని వలన కలిగే ఆ పవిత్రతలో ఉన్న ఆనందం మనకు కావాలండి 
ప్రియా దేవుని బిడలారా చాలా సందర్భాల్లో మనం నేను సంతోషిస్తున్నాను ఆనందిస్తున్నాను అనుకుంటాం కానీ దేని ఎందు ఆనందిస్తున్నామో మనం పరీక్షించుకోలేమండి ఎలాంటి ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నామో మనం వివేచించలేమండి మనకు పరిశుద్ధమైన ఆనందం కావాలి అందులో మనం దైవ రూపాన్ని చూడగలుగుతాం దైవ సన్నిధిని అనుభవించగలుగుతాం దైవ ప్రత్యక్షతను ప్రసన్నతను చూడగలుగుతాం గనుక ఈ పరిశుద్ధమైన ఆనందాన్ని అపేక్షించి వారం కావాలి మీకు ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను అదేంటంటే రోమపత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వాక్యంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆనందం అని వ్రాయబడి ఉందండి ఇదేంటంటే పరిశుద్ధాత్మ అనే అనుభవం మనం పొందుకున్నప్పుడు మన హృదయం గంతులు వేస్తుంది శ్రమలలో ఉన్నప్పటికీ శోధనలలో ఉన్నప్పటికీ ఇరుకులలో ఇబ్బందులలో ఎలాంటి కష్ట క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పటికీ ఈ పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆనందించగలుగుతామే కానీ మనం కృంగిపోమండి మనం సంశయించమండి కలవరపడమండి పరిశుద్ధాత్మ ఆనందం మనలో ఉన్నప్పుడు అది బడబాగ్ని జ్వాలలోనైనా సముద్రపు కెరటాలలోనైనా సంకెళ్ల మధ్యలోనైనా చెరసాలలోనైనా ఎలాంటి ఇరుకులలోనైనా ఆనందించగలుగుతాం మన పితరుల జీవిత చరిత్రలు దీనికి దర్పణం పడతాయి చెరసాలలో వేసి సంఖ్యలు బిగించి బండకోలు వారికి మరి బిగించి వాళ్ళని చిత్రహింసలు చేస్తున్నప్పుడు అర్ధరాత్రి వేళ వాళ్ళు ఆనందించగలిగారు పాటలు పాడగలిగారు ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది ఇది ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుభవం కలిగిన వాళ్ళు ఏ స్థితిలోనైనా ప్రభునందు ఆనందించగలుగుతారండి అందుకే ప్రభు చెప్పాడు మీరు నాకు సాక్షులై ఉండాలి అని అనుకుంటే మీరు ఇరుషలేమును విడువక మేడగదిలో మీరు ఇరుషలేమును విడువక కనీ ప్రార్థన చేయండి అప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు మీరు బలమును పొందుకుంటారు ఎందుకంటే ఆయన పేరు ఆదరణకర్త మీరు శ్రమలలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మీకు ఆదరణ కలిగిస్తాడు మీరు నిందలు అవమానాలు భరిస్తున్నప్పుడు ఆయన మీకు ఆదరణ కలిగిస్తాడు ఇరుకులలో ఇబ్బందులలో మీరు నడిపించబడుతున్నప్పుడు ఆయన మీ ప్రక్కన నిలిచి ఓదార్పునిస్తాడు ఆదరిస్తాడు ఆదరణకరమైనటువంటి అనుభవాలలో మిమ్మల్ని చేపట్టి నడిపిస్తాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి చీకటిలోనైనా చేతిలో వాక్యం అనే దీపం పట్టుకొని ఆనందిస్తూ ముందుకి కొనసాగించబడగలుగుతా పిల్లరా ఈరోజున చిన్నపాటి శోధనలు కలిగినప్పుడు ఆనందించగలుగుతున్నామా చిన్నపాటి ఇరుకులు ఇబ్బందులు నిందలు అవమానాలు మనకు ఎదురైనప్పుడు అందులో సంతోషించి ఆనందంగా ముందుకి కొనసాగించబడగలుగుతున్నామా కృంగిపోతున్నామా పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వ్యక్తి కృంగిపోడు యేసుక్రీస్తు బాప్తిసమ్మను పొంది ఒడ్డుకొచ్చినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ పావురము వలె ఆయన మీదకు దిగి వచ్చింది పిల్లరా అందుకే కఠోరమైన పరిస్థితులు ఆయన భుజం మీద మోపబడిన ఎవరికి విధించని శిక్షాస్ఫృతిని ఆయనకి విధించి మండుటి ఎండలో ఆకాశానికి భూమిక మధ్య వ్రెలాడదీసినా కూడా ఆయన కృంగిపోలేదు సింహము వలె ధైర్యంగా ఉన్నాడు దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్తి చేశాడు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వ్యక్తిలో ఉన్న స్థైర్యం అలాంటిది ధైర్యం అలాంటిది ఆనందం కూడా అలాంటిది ఈ రోజున మన యొక్క మనకు ఎదురయ్యే మనకు ఎదురయ్యే ఏ పరిస్థితుల ప్రభావాలకి మనం జడిసిపోకూడదు ఆనందించాలి పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం మనకు కలిగినప్పుడు ఈ ఆనందం మనకు దొరుకుతుంది చివరిగా మరొక మాట చెప్తాను ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ముప్పై వాక్యలు చదివితే పూర్ణానందము అని వ్రాయబడి ఉంటుందండి అంటే పరిపూర్ణమైన ఆనందం పిల్లలు గమనించండి ఆనందిస్తున్నాం సంతోషిస్తున్నాం ఈ ఆనందం పరిపూర్ణం కావాలి నలభై పాళ్ళు అరవై పాళ్ళు ఎనభై పాళ్ళు కాదు 
నూటికి నూరు పాళ్లు ఒక పూర్ణమైన ఆనందం అందులో ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా ఎలాంటి అరమర లేకుండా సంపూర్ణమైన ఆనందం మనకు కావాలి కొంతమంది కొన్ని సందర్భాల్లోనే సంతోషంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారో మరలా ఆ సంతోషం వాళ్ళని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టిపోతుందో మనకు తెలియదండి కొంతమంది క్షణాలలో మారిపోతుంటారు అలా కాదు కానీ ఒక పూర్ణమైన సంతోషం పూర్ణమైన ఆనందం మనం అనుభవించదగ మనము మనము అనుభవింపగలగాలి ఈ పరిపూర్ణమైన ఆనందం సంతోషం మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల మన జీవిత దినములన్నీ సుఖమయమవుతుంది శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కలుగుతుంది మనం కోరిన రేవుకు మనం చేరేంత వరకు మనం ఎక్కడ వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా మనం కోరిన రేవుకు మనం చేరుకోగలుగుతాం అంత మాత్రమే కాదు మన బ్రతుకులో కలుగుతున్న ఆశ్చర్యకరమైన మేలును తలంచుకొని స్థుతించి ఆనందించగలుగుతాం ప్రభుని కనపరచగలుగుతాం గనక ఈ పూట నీవు నీతిమంతుడువై ఇలాంటి ఆనందాలని అనుభవించాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఇలాంటి ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నావా లేక తాత్కాలికమైన ఆనందం చేత అల్పమైన స్వల్పమైన లోక సంబంధమైన ఆనందం కొరకు పరుగులు తీస్తూ అలసిపోతున్నావా తలలో చల్లి ప్రార్థన చేసుకుందాం జీవాధిపతి అని ప్రభు ఆమెకు అందన్నారు నీతిమంతుడు ఆనందించే ఆనందం ఎలాంటిదో నీతిమంతుడికి కలిగే ఉల్లాసం సంతోషం ఎలాంటిదో మీ లేఖనాల్లోంచి కొన్ని విషయాలు మేము ధ్యానిస్తూ వచ్చాం ఇలాంటి అనుభవాలు మాకు అనుగ్రహించి మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని మమ్మల్ని మా సంఘాలని ప్రభు మీరు దీవించి మహిమ పొందమని మీ చేతులకు మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని అప్పగించుకుంటూ ఏసు నామములు ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించడం కాక